ஹாய் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் பேச போற டாபிக் வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தமான ஒரு ஒரு சில உண்மைகளை பற்றி நான் பேச போறேன் நான் இந்த எந்திரமான ஒரு வாழ்க்கை போட்டிகள் நிறைந்த ஒரு உலகத்துல மிஷின் போல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஏன் மிஷின் போல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை நீங்க போட்டிகள் நிறைந்த ஒரு உலகத்துக்கு காரணம் மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி டு எட்நூறு கோடி மக்கள் இந்த உலகத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்தியால மட்டுமே கிட்டத்தட்ட நூத்தி முப்பது கோடிக்கு மேல வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க பாத்துக்கோங்க அப்ப இந்தியால எவ்வளவு மக்கள் தொகை இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு நாள் சோர்வடைந்தால் நம்மளுக்கு முன்னாடி பத்தாயிரம் பேர் முன்னாடி நம்மளை மிஞ்சிட்டு ஜெயிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால சோர்வடையாம ஒரு மிஷின் மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நேத்து என்ன நடந்தது அதை எப்படி சரி பண்ணணும்னு கூட யோசிக்க கூட நேரம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்குது அதுதான் ஒரு மிஷின் மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கைன்னு சொன்னேன் இந்த வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா இப்படி மிஷின் போற வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு சில விஷயத்த மறந்துடுறோம் வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி இந்த வாழ்க்கையின் உண்மை என்ன நம்ம வாழ்வதற்கான அர்த்தம் என்ன நம்ம குடும்பத்து நம்மளுடைய குடும்பத்திற்கான அர்த்தம் என்ன பெற்றோர்களினுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத நிறைய மறந்துட்டோம் ஆனா எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல ஜெயிக்கணும் எல்லாரோடையும் நல்லா ஜெயிக்கணும் ஜெயிச்சுக்கிட்டே போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் எல்லா பெரியவங்களுக்கும் தெரியாது அந்த ஆசை இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஆசை இல்லாத மனிதர்கள் யாரும் இல்ல அதே மாதிரி அவங்க பிள்ளைகளையும் அப்படித்தான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இது ஒரு யதார்த்தமான ஒரு உண்மையாத்தான் இருக்குது ஆனா எல்லாராலையும் ஜெயிக்க முடியுமா அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் பேசணும்னு பார்த்தேன் மேல என்ன போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கீ பாயிண்ட் டு சக்சஸ் அப்படின்றது போட்டிருக்கு அதாவது ஜெயிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் இல்ல இப்ப ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனை பாராட்டு எல்லாரும் பாராட்டுவாங்க ஆனா அந்த ஜெயிப்பதற்கு பின் முன்னாடி எவ்வளவு விஷயத்தை அவர்கள் இழந்திருப்பார்கள் தெரியுமா பல நாட்கள் சரியான நேரங்கள்ல தூங்கி இருக்க மாட்டாங்க சரியான உணவு எடுத்திருக்க மாட்டாங்க சரியான ஒரு நல்ல துணையை பேசி இருக்க மாட்டாங்க நண்பர்களை இழந்திருப்பாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒட்டுமொத்தமாக அது உழைக்கும் பொழுது ஒரு வெற்றியே விடுது ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஜெயிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வேற என்ன என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கு த கீ பாயிண்ட் டு சக்சஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுங்க அதுதாங்க இந்த உலகத்துல எல்லா ஜெயிச்சவங்களுக்கும் சாதிச்சவங்களுக்கு உண்டான அந்த கீ பாயிண்ட் ஒட்டுமொத்தமான ஒரு கீ பாயிண்ட் அது இப்ப நான் சொல்ல போறது இல்லாம யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாதுங்க வாழ்க்கையில அது அதை பத்தி தாங்க இன்னைக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ் இப்ப கடைசி படி ஜெயிக்கிறது சக்சஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எடுத்த உடனே சக்சஸ் ஆக முடியாது எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் சரி எடுத்த உடனே சக்சஸ் ஆக முடியாது அந்த ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு படி முன்னாடி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஹார்ட் ஒர்க் விடாமுயற்சி விடாமுயற்சி இல்லாமல் எந்த ஒரு காரியத்தையும் வெற்றி பெற முடியாது எந்த ஒரு காரியத்தையும் வெற்றி அடைய முடியாது இல்லைங்களா விடாமுயற்சி மட்டும் இருந்தால் போதுமா விடாமுயற்சி மட்டும் இருந்தா போதுமா ஜெயிச்சிடலாமா இல்லையே அதுக்கு ஒரு படி முன்னாடி என்ன இருக்கணும்னு பாருங்களேன் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் தன்னம்பிக்கை நம்மளால முடியும் அப்படின்னு ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்கணும் அது இருந்தால் மட்டுமே விடாமுயற்சியோடு போராடி வெற்றி அடைய முடியும் சரிங்களா தன்னம்பிக்கை மட்டும் இருந்தா போதுமா அது தன்னால வந்துருமா தன்னம்பிக்கை வராது எப்படி வரும் சோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் தன்னம்பிக்கை வருவதற்கு ஒரு குடும்பத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெற்றோர்களுடைய அரவணைப்பு அன்பு அரவணைப்பு சப்போர்ட் இருக்கணும் அவங்க அடிக்கடி என்கரேஜ் பண்ணு மோட்டிவேட் பண்ணணும் தெம்பு கொடுத்துக்கணும் அப்பதான் ஒரு தன்னம்பிக்கை வளரும் நம்மளுக்குள்ள இது என்னால ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை நம்மளுக்குள்ள வளரும் சரி வெறும் தன்னம்பிக்கை மட்டும் அப்படியே வந்துருமா அதுக்கு ஒரு படி முன்னாடி இருக்கு பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அததான் பல பேர் யோசிக்கிறதே இல்ல யாருனாலும் அதை யோசிக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்வம் இருந்தால் தான் ஒரு ஒருத்தருடைய மனதுல ஆர்வம் இது நான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தா தான் இந்த மிச்ச மூணு இருக்கு பாருங்க தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி வெற்றி இது எல்லாமே தொடர்ச்சியாக வரும் இந்த ஆர்வம் இல்லாத எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் 
இந்த விடாமுயற்சி இந்த வெற்றியை கனியை வெற்றி என்ற கனியை பறிக்கவே முடியாது இது நிறைய பேருக்கு இது புரியவே மாட்டேங்குது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சமூகத்துல மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலில பெரிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்து வீட்டுல பாரு அந்த பையன் டாக்டரா இருக்கேன் அந்த மாதிரி என் பையன் வரணும் இந்த இந்த பக்கம் ஒரு இன்ஜினியர் கம்பரு அந்த மாதிரி என் ரெண்டாவது பையன் வரணும் இவங்க எல்லாம் வாழ்க்கையை ஒரு சின்ன ஒரு வட்டத்துக்குள்ள அடைச்சிட்டு இது மாதிரி வரணும் அப்படின்னு நீங்க காப்பி அடிக்கிறீங்க பாருங்க அதுல தாங்க பெரிய சிக்கல் வருது ஏன் அப்படின்னு தெரியுங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து எல்லோருக்கும் ஒன்று போல இருக்காது எப்படி எல்லோரும் முகங்களும் வெவ்வேறாக இருக்கிறதோ அதுபோல் மனதிலும் வெவ்வேறு எண்ணங்கள் தலையிலையும் வெவ்வேறு எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எல்லோரும் ஒன்று போல யோசிக்க முடியாது இப்ப ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறீங்க ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு டிக்கெட் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹோட்டலுக்கு போறீங்கன்னா எத்தனை பேர் ஒரே மாதிரி சாப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஒருத்தங்க இட்லி சாப்பிடுவாங்க தோசை சாப்பிடுவாங்க பூரி பரோட்டா சப்பாத்தி ஏன் குறிப்பிட்ட நேரம் தானே ஏன் எல்லாரும் வெவ்வேற யோசிக்கிறீங்க ஒரே குடும்பம் தானே ஒரே மாதிரி யோசிக்க வேண்டியதானே முடியாது எண்ணங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் பிடிக்கும் ஒவ்வொரு இது மேல ஆர்வம் இருக்கும் அவனுக்கு எல்லோரும் ஒன்று போல இருக்க மாட்டார்கள் தயவு செய்து இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இதை புரியாம மிகப்பெரிய சிக்கல்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில என்ன சொல்லுவாங்க நான் இப்ப முன்னாடி ஒரு உதாரணம் சொன்ன பாருங்க டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நான் இப்ப ஒண்ணு சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க டெண்டுல்கர் படிச்சாரா பந்து அடிச்சாரா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா டெண்டுல்கர் போல இந்த உலகில் மிகப்பெரிய ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிகர் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிகர் நல்ல ஒரு பேர் புகழ் அந்தஸ்து செல்வாக்கு எத்தனையும் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடிய ஒரு விஷயத்த டெண்டுல்கருக்கு இருந்ததா இல்லையா ஏன் நம்மளுக்கு இல்ல ஏன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் எனக்கு நான் ஒரு டாக்டர் தான் எனக்கு அது இல்லையே ஏன் அப்படின்னு சொல்லுங்க காரணம் என்ன தெரியுங்களா நான் முன்னாடி சொன்ன பாருங்க பக்கத்து வீட்டுல இவங்க இருக்கான் இவனை மாறி வரணும் அப்படின்னு காப்பி அடிச்ச ஒரே காரணத்தாலதான் இந்த சிக்கல் ஆனா டெண்டுல்கருக்கு அது இல்லைங்க டெண்டுல்கர் அவங்க வீட்டுல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க அப்பா அம்மா வந்து டெண்டுல்கர் டாக்டர் ஆக்கணும்னு நினைச்சாங்க ஆனா டெண்டுல்கருக்கு என்னமோ கிரிக்கெட்லதான் ஒரு நாட்டம் ஆர்வம் அந்த ஆர்வத்தின் வழியில விட்டதுனாலதான் டெண்டுல்கர் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான் கிடைத்தார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நுட்பமா விளங்கிக்கணும் இப்ப இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க எல்லோரும் பாத்திருப்பீங்க இந்த படம் நண்பன் அப்படின்ற ஒரு படம் அதுல இளைய தளபதி விஜய் சொல்லுவாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டைலாக் ஏஆர் ரகுமான கிரிக்கெட் விளையாட சொல்லியோ டெண்டுல்கர மியூசிக் போட சொல்லியோ செஞ்சிருந்தா இந்த உலகத்துல இரண்டு பெரிய ஜாம்பவான்கள் கிடைத்திருக்க மாட்டார்கள் கரெக்ட் தானே ஏன் வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து மியூசிக் போட்டாரு நம்மள மாதிரி டாக்டர் படிச்சிருக்க வேண்டியதுன்னு ஏஆர் ரஹ்மான் கிட்ட கேட்ட ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கே பிடிக்கலன்றாரு புரியுதுங்களா நான் முன்னாடி சொன்னது போல எப்படி முகங்கள் ஒன்று போல இருக்காது வெவ்வேறாக தெரிகிறதோ வெளி தோற்றம் வெவ்வேறாக இருக்கிற மாதிரியும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற எண்ணங்களும் வெவ்வேறாக இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால தயவு செய்து அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எந்த ஒரு மனிதனும் சாதித்தவன் இந்த உலகத்துல தனித்துவம் இல்லாமல் எவனும் வந்து ஜெயிச்சிருக்கவே முடியாதுங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா இந்த சக்சஸ்க்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி என்ன இருக்கும் தெரியுமா ஒரு படிக்கு முன்னாடி யுனிக்னஸ் எல்லோருக்கும் ஒவ்வொரு தனித்துவம் உண்டு எல்லோரும் பான் இன்டெலிஜென்ட் தான் திருப்பி சொல்றேன் அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி எல்லோரும் பான் இன்டெலிஜென்ட் எல்லோருக்கும் ஒரு தனித்துவம் உண்டு அந்த தனித்துவத்தின் வகையில விட்டுட்டீங்கன்னா அவருக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் அப்புறம் சக்சஸ் வெற்றி தாங்க வெற்றி அடையாம விடவே மாட்டாங்க கட்டாய ஜெயிச்சிருவாங்க இது புரியாது பல பேர் வாழ்க்கையில நாங்க ஜெயிக்கணும் 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 இத தெரியாத ஒருவன் கூட நூறு சதவீதம் அடிச்சு சொல்றேங்க ஒருத்தனால கூட ஜெயிக்க முடியாதுங்க இது தெரியாது இந்த உலக வரலாற்றுல எடுத்து பாருங்க யார் யார் சாதிச்சிருக்காங்களோ இந்த கீ பாயிண்ட் இல்லாத ஒரு மனிதனால சாதிச்சான்னு சொல்லுங்க நான் கட்டாயம் நான் பேச மாட்டேங்க நானு இது இல்லாத ஒரு மனிதன் கிடையாது எல்லோருக்கும் ஒரு தனித்துவம் உண்டு நல்லா பாத்துக்கோங்க சார் ஐசக் நியூட்டன் என்ன பண்ணாரு லா ஆஃப் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் சொன்னாரு அது என்னது ஒரு ஆப்பிள் வந்து மரத்துல இருந்து கீழே உழுகுது அத பார்த்த உடனே அவருக்கு தோணுது நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம் அந்த ஆப்பிள் எப்படா எடுத்து சாப்பிடுவோம் இது ஃப்ரெண்ட்
மரத்துல இருந்து கீழே உழுகிறதுக்கு பதில் ஏன் மேல போயிருக்கலாமே ஏன் போகல அப்படின்றத அவர் யோசிச்சாரு அதனாலதான் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் நியூட்டன்ஸ் லா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாரு அது நல்ல இப்ப இப்ப நீங்க சொல்லுங்க இது அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்ல அவருடைய தனித்துவமா நல்லா யோசிக்கணும் அதே மாதிரி தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ன பண்ணாரு எலக்ட்ரிக் பல்பு கிராம போன் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் மோர் தென் மோர் தென் டூ தௌசண்ட் இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாரு அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்ததை செஞ்சாரா அவங்க கட்டாயப்படுத்தி பண்ணதை செஞ்சாரா இல்ல அவருடைய தனித்துவமா யூனிக்னஸா நல்ல யோசிக்கணும் நுட்பமா கவனிக்கணும் இதெல்லாம் யோசிக்காம வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியாது சரி நல்ல என்ன புரியற மாதிரியே சொல்றேங்க நம்ம ஊர்ல அஞ்சப்பர்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குங்க அந்த ஆரம்பிச்ச ஒரு பேர் அஞ்சப்பர் தான் அவர் என்னவா இருந்தாருன்னு நினைக்கிறீங்க சமையல் காரணத்தா இருந்தாரு எப்படி இந்த சைனா ஹோட்டல்ஸ் எத்தனை கண்ட்ரில இருக்கு தெரியுங்களா அவர் பிரான்ச்சைஸ் கொடுத்திருக்கிறாரு தெரியுங்களா உங்களுக்கு தெரிய தெரியுங்கல எத்தனை கண்ட்ரில இருக்கு அஞ்சப்பர் ஹோட்டல் அவரு பேரு புகழ் செல்வாக்க அந்தஸ்துல என்ன குறைச்சல் நம்மள விட நான் ஒரு டாக்டர் தான் எத்தனை இன்ஜினியர் எத்தனை டீச்சர் இருப்பாங்க அவரை விட அவர் என்ன குறைச்சலா போயிட்டாரா இல்ல அது விட அவருடைய தனித்துவம் அது யூனிக்னஸ் அவருடைய தனித்துவம் அவருடைய ஆர்வம் வேறு அதன் வழியில விட்டதுனால அவர் ஜெயிச்சார் அதனால நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் நான் இது புரியாத வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு ஒருத்தராலையும் ஜெயிக்க முடியாது இது முதல்ல யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இளைய தலைமுறையினருக்கு புரி சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவர்களை வளர்க்கும் பெற்றோர்களுக்கு முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பா அம்மா பிள்ளைங்க கிட்ட என்னுடைய ஆசை இதுதாண்டா நீ தாண்டா நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி எந்த ஒரு பிள்ளைகளையும் இந்த வாழ்க்கையில இந்த உலக வரலாற்றிலேயே சாதிச்சதாக கிடையவே கிடையாதுங்க சாதிச்ச அத்தனை பேருக்கும் ஒரு தனித்துவம் உண்டு அதன் வழியில வழிகாட்டுதனால் மட்டுமே அவங்களால ஜெயிக்க முடிந்தது இந்த உண்மையை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சக்சஸ்க்கு ஒரு சில கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு திருப்பியும் சொல்றேன் சக்சஸ்க்கு கொஞ்சம் முன்னாடி நான் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் கொஞ்சம் முன்னாடி செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட் அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி யூனிக்னஸ் ஒன்னு இருக்குங்க அந்த யூனிக்னஸ் தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட வளர்க்க விடும் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்போஷர் ஒரு சில விஷயங்களை எக்ஸ்போஷர் அதாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெளி உலகத்தை பார்க்க வேண்டும் இந்த கீ பாயிண்ட் இல்லாம ஒருவராலையும் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியாது நூறு சதவீதமாக அடிச்சு சொல்றேன் இப்பயும் நான் திருப்பி சொல்றேன் அவங்க அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்துவம் இருக்கும் அதன் வழியில நீங்க அவங்களை வழிகாட்டுதல் செய்தீர்கள் என்றால் நூறு சதவீதம் அவன் ஜெயிக்கிற தவிர வேற ஒரு வழியும் கிடையாதுங்க நீங்க யோசிக்க வேணா கட்டாயம் ஜெயிச்சிருவாங்க இத தாங்க நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இந்த வீடியோ ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நானு இதன்படி எல்லோரும் கடைபிடித்தால் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடையலாம் எல்லோரும் பாண்ட் சயின்டிஸ்ட் தான் கட்டாயம் எல்லாராலையும் ஜெயிக்க முடியுங்க இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றும் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்